Wel, bod y dai chi gyd, mae hon yn gynhadledd gwahanol iawn, mewn cyfnod gwahanol iawn i'n ei gyd. Mae pawb rwy'n meddwl yn canolbwyntio ar ddefnyddio Zoom ac yn ceisio dod i'r afel a deinameg newydd dysgu ar lein. Efallai nad yw arholiadau ar frig blaenoriaethau neb ar hyn o bryd, ond pan fydd y byd wedi dod at ei goed, bydd cyfleoedd i ddysgwyr sefyll yr arholiadau Cymraeg i oedolion unwaith to. Nid bwriad y sgwrs hon yw sôn am werth addysgol yr arholiadau a gwerth asesu, dwi eisiau sôn yn hydrach am brojekt ymchwil, prosiect penodol a gynhaliwyd y llynedd gyda'r teitl Rhyfedd ac ofnadwy yma Darogan Hygyrchedd Eitemau. Allwch bod angen ychydig o esbonio gan fod y teitl yn, yn gwbl aneilladwy i bobl normal fel chi. Pwrpas y prosiect yma oedd archwilio pa mor dda ydyn ni am rhagweld pa mor adnodd yw cwestiynau arholiad. Hynny yw pa mor hygyrch ydyn nhw. Mewn gyrru eraill, ydy ni'n gallu rhagweld pa mor hawdd neu pa mor anodd yw cwestiwn unigol mewn profion goddefol neu'r profion darllen, gwrando a gwybodaeth o iaith ar lefile canolrad ac uwch. Wel, gallech chi ofyn beth yn y byd sydd a wneilwch yn ni a fi fel tiwtor cyffredin. Wel, wrth ach archwilio'r rhesymau pam y ffactorau sy'n gwneud cwestiynau unigol neu a defnyddio'r term cywir eitemau, y ffactorau sy'n gwneud eitemau yn anodd i ddysgwyr, mae hynny'n helpu ni wedyn i lunio adnoddau gwell, yn yn helpu ni iddi all pam mae dysgwyr yn cael ein hawster gyda rhai pethau, ac efallai y siwt gallwn ni helpu ddysgwyr, helpu ddysgwyr i oresgyn yr anawsterau hynny. Bydd hefyd yn helpu ni i lunio papurau arholiad gwell a'i gwneud hyd yn oed yn fwy cyson uh, dros flynyddoedd uh, ar holi gwahanol. Ar oso gyda fi, daw popeth yn glir maes o law. Um, ychydig o bethau ymarferol i ddechrau, bydd tasg i chi gwneud ar ddiwedd y cyflwyniad fideo yma a byddwch chi'n cael eich gosod mewn ystafelloedd am ychydig o amser a byddai hi'n ceisio ateb unrhyw gwestiynau ar y diwedd. Os bydd cwestiwn yn codi yn eich meddyliau yn ystod y sgwrs, gallwch chi i deipio'r cwestiwn hwnnw i mewn i'r sgwrs neu'r chat sydd ar waelod eich sgrin a gallai roi cynnig ar eu hateb nhw ar y diwedd. Bydd y sesiwn yn cael eu recordio a'u rhoi ar wefan y gynolfan dysgu Cymraeg genedlaethol maes o law. A diolch iddyn nhw a diolch i mair yn benodol am uh, i gwaith a'u help gyda'r cyflwyniad yma. Hefyd bydd sgript... Mewn unrhyw arholiad, mae angen cael cydbwysau rhwng cwestiynau, neu'n hydrach rhwng eitemau, eitemau hawdd, cymhedrol a rhai anodd. Mae angen gwneud hynny o fewn tasg, o fewn papur, ac ar draws y papurau hefyd, fel bod yr arholiadau yn deg ac yn gyson ar draws blynyddoedd gwahanol. Oedd siwrt mae'n gwneud hynny'n iawn? Wel, yn un peth mae gweithgor o diwtoried profiadol sy'n gyfarwydd a disgwyliadau ar lefelau gwahanol yn mynd drwy'r papurau a chri fan. Ac yn ymladd a'i gilydd am oriau hyd at waed am bethwaith er mwyn llunio eu temau a thasgau sy'n deg a, 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 a thapurau cytbwys. Yn ail, mae'r papurau yn cael eu cynbrofi. Yn iawn, mae ymgeiswyr a chanolfannau ar holi'n gwirfoddoli i sefyll y cynbrofion ychydig wythnosau cyn sefyll profion byw. Mae'r cynbrofion hynny'n cael eu dadansoddi a'u haddasu a'u trafod eto a byddan nhw fel arfer wedyn yn ymddangos fel papurau byw rhyw dair blynedd yn ddiwedd arach mewn un cylch mawr. Yn iawn, mae eitemau, tasgau, papurau a gafodd i cynbrofi yn 2019 yn ymddangos fel papurau byw yn 2022. 
os ydyn nhw'n goroesi o gwbl hynny. Y llawer o ddad yn soddi data yn digwydd yn dilyn yr arholiad byw yn ogystal â'r cyn brofio. Ac mae modd ymyryd mewn gwahanol ffyrdd, os bydd profion neu dasgau neu eitemau wedi gweithio mewn ffordd wahanol i'r disgwyl. Gallwn ni ddileu eitemau unigol o'r hafaliad neu hyd yn oed newid ffiniau graddau, os bydd profion wedi ymddwy mewn ffordd wahanol iawn i'r arfer. Mewn gwirionedd, mae'r niferoedd sy'n sefyll yr arholiadau byw yn gymharol fach yng ngolwg ystadegwyr. Hyd yn oed ar lefel mynediad, ac mae'r nifer sy'n cynbrofi'n llai byth, wrth gwrs. Felly, rhaid i ni ddibynnu'n fwy ar farn a byny arbenigwyr am beth sy'n heriol ac beth sy'n hawdd. Yr gweithio'r holl ymdrech i gael profion teg a chydbwys a chyson weithiau ma eitemau unigol mewn prawf yn gallu ymddwyn mewn ffordd anisgwyl ac yn gallu achos i syndod i aelodau'r gweithgor. Hynny yw, mae'r data a gyflwynir yn syth wedi'r marcio yn datgelu bod ambell eitem wedi bod yn llawer haws neu llawer mwy anodd na disgwyl. Felly dyna fan cychwyn yr astudiaeth hon. Nod arall i'r prosiect oedd ceisio adnabod pa ffactorau oedd ar waith, beth sy'n gwneud eitem unigol yn hawdd neu'n anodd. A felly mae dyma rhan o'r prosiect sydd o ddiddordeb mwyaf i diwtoriaid. Os ydyn ni'n gallu dadansoddi beth sy'n effeithio ar hygyrchedd eitem, deall pan mae hi'n anodd, Yna mae'n yn helpu ni i lunio profion gwell yn y dyfodol, yn helpu chi i baratoi ymgeiswyr i sefyll yr arholiadau, ac yn yn helpu i lunio adnoddau, crysiau a gweithgareddau newydd yn y pen draw. Felly dyma'r prif gwestiwn. Pa mor dda ydyn ni am rhai gweld pa gwestiwnau sy'n hawdd, neu sy'n anodd mewn profion goddefol yn iw, pa mor chygyrch yw'r eitemau mewn arholiadau dallen a gwrando yn bennaf. Wrth gwrs wedi'n rhoi'r sgil gwestiynau defnyddiol yn codi, beth yw'r ffactorau sy'n gwneud yr eitemau yn hawdd neu'n anodd, oedd fformatau gwahanol a sgiliau gwahanol yn fwy anodd i'r rhagweld na geraill, er enghraifft, oedd cwestiynau anoddewis yn fwy anodd i'r rhagweld. Ydy rhai pobl yn well am rhagweld hygyrchedd na phobl eraill? A fyddai cynnal gweithdi y fforddiant yn gwella'r rhagweliadau yma? Hefyd wedyn, sut mae cymhwyso'r canfyddiadau i wella'r profion, i wella'r adnoddau a thiwtora? Gallwn ni ddyfalu rhai o'r atebion, ond mae angen ymchwil i gadarnhau yr atebion hynny, yn lle dibynnu ar ein gredd a'n profiad yn unig. Cyn cynllunio unrhyw ymchwil tebyg i hyn, mae'n werth gwneud ar ôl lwg o astudiaethau tebyg eraill, sy'n trafod yr un pwnc. Nawr mae asesu'n faes ymchwil enfawr, yr han fwyaf o'r ymchwil yn o ddigon yn ymwneud ag asesu Saesneg wrth eswm, Ond er hynny, does dim llawer wedi ysgrifennu ar yr union bwnc hwn. Mae cyfeiriadau at rai llyfrau ac erthyglau parthansol yn y llyfryddiaeth sydd ar ddiwedd y sleidiau. Ond fe wnaeth sôn am un asidiaeth neu erthygl yn unig fan hyn, sef erthygl Sidorenko yn Language Assessment Quarterly, Item Writer Judgments of Item Difficulty, versus Actual Item Difficulty, A Case Study, teitl hyrfaith. Roedd astudiaeth sydd o'r enco'n edrych yn benodol ar eu temau gwylio a deall, oedd wedi cael eu creu yn benodol i fyfyrwyr oedd yn astudio rwsieg mewn prifysgol yn America. Ac mae hi'n cymharu canlyniadau go iawn yr ymgeiswyr wrth ymateb i'r eu temau, a'r canlyniadau yr oedd awduron yr eitemau hynny yn rhagweld y byddain hwn i cael. Roedd hi hefyd yn edrych ar y ffactorau a oedd yn effeithio ar hygyrchedd. 
Um, roedd nifer yr ymgeiswyr a ddefnyddiodd hi yn yr ystiad yn eitha bach a dweud y gwir. A nifer yr eitemau dipyn yn llai yn am project ni. Ond dyma un o'r ychydig ystyddiaethau sy'n edrych ar yr, yr un cwestiynau ymchwil yn union. Felly, ond oes dim amser i ymhelaethu uh, gormod ar yr ymchwil hwnnw, uh, dim ond nodi eu chasgliad hi. Cael ei nodi fy nyn, the correlation between item difficulty and predicted difficulty was low. Diw llinwyr profion ddim yn rhai da am rhai gweld hygyrchedd yr eitemau maen nhw i hunain wedi ysgrifennu yn ôl yr astudiaeth yma beth bynnag. Un pwynt uh, wrth yn heibio, mae ystadegwyr yn mesur cydberthyniad neu'r correlation rhwng setiau o ddata. Uh, yn yr achos hwn, rhwng rhagweliadau'r panelwyr a'r canlyniadau a gafwyd yn y prawf, yn y, yn y profion. Um, mae ystadegwyr yn hoffi dangos cydberthynas gan ddefnyddio ffigwr, mae'n fwy hygyrch yn fwy dialladwy, uh, mae'r ffigwr hwnnw rhwng dim ac un. Os mae'n nhw'n yn aml iawn. A mae gwahanol ffyrdd o, o wneud hyn, a gwahanol fathau o ffigur ar gael. Ond yn, yn fras iawn ac yn gyflym iawn, po uchaf y gyd berthynas, yr uchaf rhif. A'r rhif cyffredinol y llwyddodd y panel yn yr astudiaeth hon i gyrraedd o 0.3. Ddim yn uchaf iawn. Peidiwch â phoeni, dwi ddim yn mynd i daflu gormod o astudiaeth adwch chi felly uh, sy'n eisiau rhoi boeni am hynny. Dwi'n ne ddim chwaith yn ystadegydd. Ond maen nhw'n gallu bod yn ddefnyddiol fel llawfer i ddangos patrwm cyffredinol. Roedd rhai manteision gyda ni o gymharu a Sidorenko. Roedd data go iawn gyda ni wrth law, sef yn arwyddiadau byw. Hefyd, dim ond tri deg ymgeisydd oedd gyda hi, a deg o banelwyr. I ni, yn gwybod yn union, pa mor hygyrch o pob cwestiwn, neu, sori, pob eitem, ym mhob yr holiad sydd wedi bod. Pennaf yn ni gael bwyntio ar lefelau B1 a B2, sef, cwestiwn, a dwi'n eich, clywed chi'n sgrechian uh, at eich cyfrifydiad hwn, y canolradd ar uwch, da iawn. Y prif reswm, dros gan y bwyntio ar y lefelau hynny, oedd bod ymgeiswyr mynediad yn tueddu fod yn gyson uwch na'r lefel y maen nhw'n sefyll, a'r marciau ar ben yr ystod uh, bob tro. A roedd y lefel sylfaen yn hanol adolygiad ar y pryd, felly doedd ddim llawer o ddibyn defnyddio data ar lefel honno. Felly, uh, roedd y sylw ar y profion darllen, gwrando a gwybodaeth o iaith. Uh, ar lefel uwch, wrth gwrs, gan ddefnyddio papurau a fiodd yn fyw rhwng 2015 a 2018. Felly'r cam cyntaf oedd persuadio neu lwgr wybrwyo 13 o bobl i fod ar banel y prosiect. Ar panel hwnnw'n cynnwys, ail oed ar gweithgor, y gweithgor ar oliadau canolodd ac uwch yn iw, a, a dyma'r bobl oedd wedi ysgrifennu'r eitemau, wedi llunio'r eitemau yn y lle cyntaf. Marcwyr y profion perthnasol, a, hefyd y rhai unigolion nad oedd enw gyfarwydd a gofynion o lefel nac ar arholiadau, ond oedd a thipyn o brofiad dysgu Cymraeg a, a'l iaith yn gyffredinol. Hynny yw a, pobl o ddim yn arbenigwyr os mynnwch chi. A roedd y panelwyr yn fy sicrhau hi nad oedd enw'n cofio dim am yr eitemau dan sylw ac na fydd enw'n edrych ar y bwletin ar oliadau uh, perthnasol sydd ar gael ar wefan cyfac wrth gwrs, er mwyn cael hyd i'r atebion. Roedd uh, tair rhan i'r prosiect yn gyntaf uh, gofyn i'r panel am cyngyfru hygyrchedd 160 o eitemau a gwneud hynny gartre ar lein. Rhan dau, dod i weithdi yn swyddfa cyfac er mwyn cael adborth a droddiad cyffredinol ddim yn benodol i bob unigolyn, cael adborth ar y rhan gyntana a thrafodaeth ar y ffactorau 
oedd wedi uh, oedd yn effeithio ar hygyrchedd ac edrych yn fanwl ar eu temau oedd wedi bod yn anodd i'r rhagweld. A wedi'n uh, rhan tri oedd gofyn i'r un panel am can gyfri hygyrchedd 160 o eu temau gwahanol uh, ar lein gartre eto. Yn y gobeth wedi'n uh, byddwn ni'n gweld gwelliant. Yn rhan i na rhan tri uh, gofynnon ni i'r panelwyr am can gyfri hefyd pa mor hyderus o nhw yn eu rhagweliadau. Felly roedd cyfanswm o 320 o eitemau gwahanol yn rhan o'r prosiect. A gan fod, fel rhywbeth i, gan fod y papurau hyn wedi cael eu defnyddio'n fyw, roedd ni'n gwybod yn barod beth oedd lefelau hygyrchedd pob eitem. Gan fod data canlyniadau'n cael eu cynhyrchu yn dilyn pob arholiad. Felly dyna oedd ein gwalod, gwailodlin ni, os mae'n nhw'ch chi. Siwt felly o'n i'n gofyn i'r panelwyr roi amgan o'r hygyrchedd yma? Wel, yn symbol iawn roedd rhaid dewis un o bum pwynt ar raddfa, fel y gwelwch chi uh, ar y sgrin fan hyn. Um, o'r anodd iawn i'r hawdd iawn, uh, a defnyddio hwn i ragweld hygyrchedd uh, pob eitem, a oedd gyda nhw i weithio'r nid nhw. Ar gyfer pob arholiad byw, mae llawer o ystadegau'n cael eu cynhyrchu ar sail y, y, y data fesu le eitem. Ar un symlaf y falle yw'r ffactor hygyrchedd, neu'r facility factor. Mae ystadegwyr cymbac yn hoff iawn o sôn am, am y facility factor yma. A mae hwn yn, yn symlaf iawn yn mynegu pa ganran o'r ymgeiswyr gafodd yr eitem, eitem yn gywir yn ein anghywir. Felly, uh, roedd adran ymchwil cymbac yn gallu cyfosod y rhagweliadau ar y raddfa pum pwynt yma yn erbyn graddfa ffactor hygyrchedd pob eitem yn yr arholiadau byw perthasol. Peidiwch â phoeni fyddai ddim yn eich boddi chi mewn ystadegau. Uh, Ond mae'r sleid yma yn dangos y math o wybodaeth sy'n ar gael i ni ar ôl bwydo'r marciau mewn, uh, ar ôl arholiad byw. Um, Just i chi gael blas ar y math o ddata sy'n cael eu gynhyrchu uh, erbyn pob cyfarfod dyfarnu. Fel mae'n digwydd, mae hwn yn uh, o'r adroddiad ar bapur gwrando canol o radd 2018. Rydyn ni hefyd yn edrych yn ôl ar ddata fesu leitem, ac fesu tasg, ac fesu papur, dros gyfnod o dair blynedd i weld awos unrhyw newidiadau yn y patrwm ym mhob tasg a, a, a phapur. A, dylan ni nodi wrth fi'n heibio fod y ffigurau hyn yn rhyfeddol o gyson ar draws blynyddoedd. Mae'r adran ymchwil yn synnu'n aml fod y ffigurau mor sefydlog dros amser maith a, yn yr arholiadau Cymraeg i ydolion. Felly, um, Gyda'r prosiect, roedd yr adran ymchwil yn gallu cyfosod rhagweliadau'r panelwyr yn erbyn gwaelodlu'n y data oedd gyda nhw'n barod, sef y data byw. Yn benodol yn erbyn y ffactor hygyrchedd neu'r facility factor yma, Sonia Sian Dano. Yn yw, yn gallu cymharu, siwt roedd pob eitem wedi gweithio yn yr arholiad go iawn, a siwt roedd y panel wedi rhagweld y byddau pob eitem yn gweithio. Felly, dyma enghraifft uh, ar y sleid yma o siwt roedd y data yn cael eu cynrychioli'n weledol ar ffyrdd graffiau ar ôl i'r adran ymchwil a uh, ddadansoddi uh, uh, y data oedd wedi dod i mewn. A fan hyn, mae rhif adnabod y panelwyr ar y chwith uh, ar ffactorau hygyrchedd ar y gwaelod. Yn uh, gwybod, mae'n anodd uh, cael gafel ar beth mae unrhyw graff fel hyn yn ei gynrychioli uh, ar rolw gyntaf. A dim ond amser byr sy'n gyda ni fan hyn. Yn yr enghraifft ar y sgrin, fe welwch chi yn y graff uh, ar y chwith uh, fod un o'r panelwyr uh, wedi dweud bod yr eitem yn anodd iawn, sef y cylch bach mewn coch uh, os gwelwch chi. A'r lleill ddim yn credu bod yr eitem hwnnw mor anodd â hynny. 
Fel mae'n digwydd y person hwnnw uh, oedd wedi rhagweld yn gywir modd yr eitem yna ychydig yn anos uh, nag o'n nhw'n oedd pawb arall yn ei rhagweld. Um, fel mae'n digwydd uh, y person oedd wedi rhagweld yn gywir os mynnwch chi uh, oedd hi yn un o'r marcwyr sy'n wedi bod yn marcio'r prawf hwn ers uh, tri deg mlynedd a mwy felly felly fydd yn un disgwyl uh, bod hi'n gywir a chi barn uh, ond tywaith am hynny. Felly mae uh, cylch wedyn o gwmpas eitem um, uh, 2.pimp, um, sef cwestiwn pimp yn rhan 2, a sy'n reit ar waelod y graff ar y dde, um, yr eitem sy'n reit ar y gwaelod. Um, roedd hon fwy anodd, roedd hon yn eitem fwy anodd nag yr oedd y panel wedi rhag gweld. Felly, yn ystod y gweithdy, yn swydd ac y bac, uh, dreulion ni uh, dipyn o amser yn edrych ar eitemau penodol. Uh, I weld pam oedd y rhagweliadau uh, yn anghywir, neud yn anghywir, ond uh, ddim yn agos ati, um, ac yn ceisio dadansoddi pam, pa ffactorau oedd wedi golygu bod yr eitem benodol honno wedi bod yn llawer haws uh, neu'n llawer mwy anodd na'r disgwyl. Fel y gallwch chi ddychymygu, oedd hyn yn cynnyrch chi, llawer iawn o ddata, cymharu'r panelwyr a'i gilydd, cymharu'r panelwyr cyn y gweithdi ac ar ôl y gweithdi. Felly, uh, mae tipyn o waith i'w wneud eto ar y data yma. Felly, dwi'n mynd i neidio i ddiwedd y llyfr y bytau a nodi'r casgliadau hyd yn hyn uh, gan gydnabod bod gwaith i'w wneud eto ar y dadansoddi. Beth felly oedd canlyniadau'r ymchwil? Wel, cymysg oedd gallu'r panelwyr i rhagweld yr hygyrchedd. Yn gyffredinol, rwy'n nhw'n well yn rhagweld eitemau ar y ddeipen yr ystod. Yn yw, eitemau oedd yn arbennig o anodd, neu eitemau oedd yn arbennig o hawdd. Felly roedd hynny'n cael yn ogol. A fel yr awgrymysu, roedd ar yr holwyr a'r marcwyr profiadol yn well am rhagweld pa eitemau oedd yn heriol a'u peidio. Oedd tiad gyffredinol i or am can gyfri lefel yr her. Yn yw, y gweld eu temen fwy anodd uh, nag oedd yn mewn gwirionedd. Roedd y uh, rhagweliadau wedi gwella rhywfaint yn dilyn y gweithdy. Yn yw, roedd canlyniadau rhan tri, ychydig yn well na rhan un, uh, ond mewn rhai achosion roedd ychydig yn waith. Um, Doedd dadansoddi lefelau hyder y panelwyr ddim wedi dangos i'w lawer. Roedd y bobl oedd yn ddi hyder yn rhan un, yn ddi hyder o hyd erbyn rhan tri yn y prosiect. Ac nid y bobl fwyaf hyderus, bob amser, oedd y gorau am rhag weld y gyrchedd uh, yr eitemau. Yn gyffredinol, roedd eitemau am y ddewis yn fwy anodd i rhag weld, ac roedd eu temau profion gwrando yn sicr yn fwy anodd i rhag gweld uh, na'r profion darllen a'r profion uh, bychan wybod chi neu'r prawf gwybodaeth o iaith. Mae ddigon posib mae dyna'ch profiad chi fel tiwtor hefyd wrth gyflwynio gweithgareddau yn y dosbarth. Mae gweithgareddau gwrando yn gallu gweithio'r ddwy ffordd. Yn llawer haws na'r disgwyl, neu yn llawer rhy anodd gan achosi protestio uh, ffyrnig mae'n siŵr. Ac am nesaf oedd gofyn i'r panelwyr ystyried pam, pa ffactorau uh, oedd ar waith. Beth oedd yn gwneud eitem yn hawdd neu'n heriol, a pham roedd ambell eitem wedi bod yn anodd uh, i'r rhagweld. Uh, cyn gwneud hynny, uh, dylen ni'n nodi ein bod ni ond yn trafod ffactorau bod ni'n gallu rheoli. Yn yw, mae lli o ffactorau yn effeithio a'r allu ymgeisu i ddi ateb eitem yn gywir a'u peidio. A dyma rai ohoni nhw ar y sgrin mae'n hyn. Yn yw lefel uh, llythrennedd a deallusrwydd yr ymgeisydd, gan gynnwys yn hynny cyflymder darllen ac ysgrifennu, um, ffactorau a ffeithiol eraill, fel i cymhelliant nhw, i ymagwedd nhw at yr arholiad, pa mor o ddifri o nhw, uh, o'r sefyll ar yr arholiad neu'r cyn brawf, Ffactorau corfforol, blinder, 
salwch wrth gwrs dyn ni'n eisiau sôn am hynny. Yn ei faint o baratoi mae'r ymgeisydd wedi wneud pa mor gyfarwydd mae'r ymgeisydd a format yr arholiad. Mae hynny'n gallu effeithio ar ateb gwestiynau yn gywydd eu peindio. Hefyd techneg sefyll ar holiad, am seru pethau, gwneud nodiadau neu beidio wrth fynd ymlaen. Wrth gwrs, hefyd yn bwysig iawn, mae ffactorin yn wneud a ganghenion unigol. Yn hyw, yn beiswyr â golw crannol, neu ddiffi cliw. Mae rhaid yn bwysig iawn, wrth gwrs. I ni'n gorfod sy'n cadhau bod y profion yn llwyfan gwastad os mynwch chi. Mor chygyrch a phosib i ymgeiswyr, lle bod anghenion gwahanol gyda nhw. A mae hyn yn destun darlith a thrafodaeth yn o'i hun, mae'n siŵr. Felly, dyma fynd drwy rai ffactorau yr o'n ni yn meddwl o ddar waith yn y profion yma. Mae ddim trafod y ffactorau i gyd, a wna i ddim sôn am beth oedd yn effeithio ar y rhan llenwi bylchau a'r prawf gwybodaeth o iaith yma'n hyn dim ond y profion darllen o'r gwrando. Roedd y rhestr yn cynnwys dros hanner cant o ffactorau i gyd, ac hyd yn oed wedyn am hell o fod yn gyflawn. Oedd y welwch chi ar y rhestr bod pob un o'r ffactorau yma ar ryw fath o raddfa hefyd o'r chwyth i'r dde yn mynd yn fwy anodd. Felly, cyntaf yr ail fan hyn, geirfa gyffredin, wrth gwrs geirfa anghyffredin yn fwy anodd, Cystrawen gyffredin, cystrawen anghyffredin ac yn y blaen. A felly y ddau ffactor cyntaf yna yw'r rhai mwyaf amlwg i felly. Mae rhywfaint o reolaeth gyda ni dros y rhain. Yn sicr ar y lefelau is, gan fod rhestru geirfa graidd gyda ni, dros dim rhestr debyg ar lefel uwch. Wedyn y rhain nesa, iaith safonol, yn erbyn iaith ffurfiol neu lafar iawn, tyfodiaeth leol, tyfodiaeth estron, Wel, os yw'r testun yn cynnwys Cymraeg ffurfiol iawn, Cymraeg llafar iawn, neu dafodiaeth sy'n digwydd bod yn ddiwrth i'r ymgeisydd, yn y mae'n gallu gwneud pethau'n fwy anodd, yn amlwg. Mi'n credu bod hyn yn wedi'i tafodiaeth yn rhywbeth y mae tiwtoriad yn poeni llawer mwy amdano nag ymgeiswyr gyda llaw. Mae gormod y ffactorau yw trafod yn hyn, er mor ddiddorol fyddai hynny. Felly, gai dynnu sylw at ambell ffactor a allu fod o ddefnydd i chi fel tiwtoriaid. I mor pethau ar y rhestr, ar y sgrin fyn hyn, sy'n ffactor perthnasol i brofion darllen a gwrando yw iaith am herthnasol. Mewn unrhyw destun, yn enwedig iaith lafar ddilis, yn enwedig nid iaith wedi sgriptio, mae llawer o iaith wast, hynny yw gwybodaeth i angen, pethau sydd ddim yn berthnasol i allu ateb yr eitem. Na'r ma hon yn sgil ddefnyddiol iawn i unrhyw ddysgwr yn y byd go iawn, y gallu i ffiltro'r wybodaeth ddi angen, sydd efallen a neu allanwy hefyd, er mwyn bachu ar y darn y wybodaeth sydd ddi angen, er mwyn ymateb. Dyma'r redundancy, os mynwch chi, mewn testun. Un pwynt cyflym arall ar y sleid yma, yn bwysig fod y cwestiwn yn ddehalladwy, ond yn swnnol y rhywbeth hyn a'n amlwg i ddweud, ond bod y cwestiwn ddim yn fwy heriol na'r testun y mae'n seliedig arno. Mae geiriad cwestiwn yn holl bwysig pan fyddwch chi'n gweithio ar eich adnoddau eich hunan. Er ein draeth, mae tipyn o ymchwyl ar gael yn dangos bod cwestiwn neu gyddol neu lle bydd bôn y frawddeg yn negyddol bod y rheini yn gwneud eu temau yn ddiangen o anodd. Felly, neu sôn ychydig am y ffactorau sydd wedi eu hamlygu mewn print trwm ar y sleid yma. I ateb unrhyw eitem, fel arfer mae un neu ychydig o eiriau allweddol, allweddair os mynwch chi, sy'n angen reidiol er mwyn cael yr eitem yn gywir. Os nad yw'r gael allweddol yn amlwg, mae wedi guddio rhyw sut, yna mae'r eitem yn mynd i fod yn llai hygyrch. A dwi ddim yn sôn fan hyn am rhywun yn peswch ar areiliad allweddol yn ystod y prawf grando, 
er bod hynny'n gallu digwydd, hefyd ar mae'n digwydd. Uh, Cawswn ni enghraifft o hyn yn rhaw gwrando sylfaen 2019. Roedd y siaradwraig yn RCD yn gwneud trefniadau i fynd i westy yn Llangrannog neu'r wne, ac wedi gadael negus peredatef. Roedd eisiau gwybod rhai pethau gan gynnwys a oedd hi'n cael dod ar ci i'r gwesty. Ac uh, yn y sgript mae hi'n gofyn uh, hefyd dwi eisiau dod ar yng nghi. Ydy hynny'n iawn? Wel, mae ci yn air ar restr eirfa mynediad heb sôl am sylfaen, uh, ond roedd hon wedi profi'n eitem lai hygyrch na'r disgwyl oherwydd bod y gair allweddol wedi guddio gan y treiglad. Lle byddai ymgeiswyr wedi adnabod y gair ci yn ddi ffwdan falle, roedd y ffyrdd dregledig yn llai amlwg o dipyn. Hoffwn i'n siôn am un ffactor arall yn hyn, uh, sef pa mor ragweladwy yw'r atebion. Os yw'r ateb yn eitha anisgwyl, ein rhyfedd, uh, ddim yn debygol o ddigwydd yn y byd go iawn, yna mae'n mynd i fod yn fwy heriol. Ond mae'n syndod faint o ymgeiswyr sydd ddim yn defnyddio i gwybodaeth o'r byd go iawn i helpu wrth ateb cwestiynau ar bob lefel yn enwedig ar y lefelau is. Er enghraifft, mae'n syndod faint i nodi yn y prawgrand o mynediad fod cyngerdd yn dechrau am bum munud ar hugain i wyth ac yn costio pum pint ac un geiniog. Mae'n eithaf rhagweladwy fod cyngherdden dechrau am hanner awr wedi saith ac yn costio pum pint. Byddai'n anheg iawn uh, chwilio am atebion mor gwbl anhebygol a hynny. Pyddaethon ni drafod y prawf gwrando roedd lli o ffactorau ychwanegol yn dod i'r amlwg gan gynnwys goslef y siaradwyr a oedd pobl yn torri o draws i gilydd, roedd strwythu'r y trafod yn fwy aniben, roedd lleisiau undonog yn fwy anodd, yn wahanol i lleisiau oedd yn amlygu'r pwyntiau allweddol. Ond y ffactor pwysigau falle, byddwn ni'n dweud, yw cyflymder. Pan fydd adborth yn dod nôl gan ymgeiswyr, ac yn ni'n cael adborth yn dilyn pob arholiad, uh, wrth gwrs, mae nhw'n aml yn dweud bod y siaradwyr yn y prawf grando yn siarad yn rhy gyflym. Ond ar yr un pryd, mae nhw'n gwerthorogi bod hynny'n sgil bwysig i'w meithrin. Nodwedd arall o sgwrsio go iawn neu iaith lafar ddilis, wrth gwrs, yw bod siaradwyr yn torri ar draws i gilydd. Ar lefelau mynediad, sylfaen a chynolradd, mae'r cyfan wedi sgriptio yn daclus, mae'r siaradwyr yn siarad yn eithaf clir ac yn cymryd i tro yn gwrtais ac yn drefnus yn ôl y sgript. Ond mae'r iaith lafar ddilis, fel sydd yn y prawf lefel uwch, yn llawer mwy leer. Mae siaradwyr yn torri o draws i gilydd, yn newid cyfeiriad y sgwrs heb bod hynny'n dilyn rhesymegol, yn dechrau brawddegau cyn mynd yn ôl a newid meddwl ac yn ail ffurfio'r brawddeg. Y dyma'r garden path sentences y mae ieithyddion yn sôn amdani nhw. Hefyd, maen nhw'n llenwyr sgwrs a iaith ddiystyr uh, at wahanol ddibenion. Yms, jiw jiw, na fe, wel wel, ac yn y blaen. Dyma uh, un o'r path pethau roedd Mike McCarthy yn sôn amdani nhw, pan ddaeth e uh, i siarad mewn cynhadledd i dwytoriad, uh, rhai blynyddodd yn ôl bellach. Mae'r rhai'n oll yn ffactorau sy'n gallu effeithio ar chygyrchedd mewn eu temau gwrando. Un peth sy'n werth i nodi, mae canfyddiadau ymgeiswyr am y prawf gwrando yn tueddu fod yn wahanol iawn yw canlyniadau. Um, hynny yw, maen nhw'n cael marciau llawn yn aml, ond yn canfod y prawf yn un anodd. 
Rydwyd esi, yn ystod y gweithdy, treuliodd ni dipyn o amser yn dadansoddi rhai eitemau gan geisio adnabod pa ffactorau oedd ar waith. Mewn gwirionedd, er bod hyn yn ymarfer defnyddio, mae mwy nag un ffactor bob amser ar waith mewn eitem. Fel mae Charles Alderson yn ei ddweud, dyma ei lun efan hyn. Mae'n edrych yn hynod o debyg i'r dyn â yn y ffilm Jaws yn y llun yma, ond ta waith am hynny. Mae yn un o'r arbenigwyr y maes asesu. Dyma beth oedd gyda fe ddweud am y pwynt yma. Mae adnabod y newid yna mewn testun sy'n creu anhawster cyson yn das gymleth. Yn amlwg ar ryw lefel bydd cystrawen a geirfan cyfrannu at y gyrchedd, ond mae'r rhyngweithio rhwng newid yna cystrawen, geirfa, disgwrs a thestun mor gymleth yn nad oes modd profi bod un newidyn yn rheoli. Hynny yw, mae cyfuniad o'r ffactorau hyn ar waith bob amser. Er enghraifft, gall efod gair allweddol ynghydd mewn ffyrf sydd wedi threiglo fel gwelo ni, a siaradwr heb bwysleisio'r gair allweddol. Gall fod gwrthdynnu'r cryf mewn cwestiwn am y ddewis, a bod angen casglu'r ateb o'r testun yn hydrach neu fod yno ar blat iddyn nhw. Neu, efallai fod llond dwrn o ffactorau eraill ar waith. Felly, er bod yn panelwyr ni'n gymharol dda am ragweld pa mor chygyrch oedd yr eitemau'n mynd i fod ar y cyfan, mae'r prosiect yn dangos pa mor bwysig yw cyn brofi a pha mor bwysig yw dadansoddi'r data ar lefel eitem er mwyn sicrhaid bod gyda ni asesiadau sydd mor ddilis a phosib, sydd mor gyson a phosib, y gall ymgeiswyr ac eraill ymddiried ynddi nhw. Diolch yn fawr iawn i chi ymwylio, ond cyn gorffen mae un dasg i chi ei gwneud. Pa mor dda ydych chi am ragweld y gyrchedd eitem? Allwch chi adnabod unrhyw ffactorau allan fod ar waith fan hyn? Pan fyddwch chi'n ymrannu'n ystafelloedd nawr, bydd arweinydd neu rhywun ar ran eich grŵp yn rhannu'r sgrin ac yn dangos eitem a ddefnyddiwyd yn fyw mewn arholiad mynediad. Rwy'n i'n meddwl y byddai'r lefel honno yn fwy cyfarwydd efallai i rai ohono chi. Mae'n eitem o'r prawf gwrando rhan un, felly bydd rhaid i chi ddarllen ychydig frawddegau o'r sgript a'r eitem wedyn sy'n seliedig ar y darn hwnnw o'r ddeialog. Eich tasg chi fydd trafod a ydy'r eitem yn deg hefyd pa ffactorau alle effeithio ar y gyrchedd. Mae deg munud gyda chi drafod a phan fyddwch chi'n dod yn ôl, byddai gyda chi'n fyw fel petai, gyda rhai sylwadau am yr eitem a gobeithio yn gallu ateb cwestiynau a byddwch chi wedi eu teipio a'u cyflwyno i'r sgwrs am y prosiect ymchwil. Gwelai chi ymhen deg munud.